ഹൈ വി വൺ മൈ ടെക് ബീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ്റെ പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ്റെ ബീറ്റ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവനിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ടോപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസിലാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് ചെറിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ്റെ ഈസ്റ്റർ എഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബഗ്ഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ മാത്രം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അലേർട്ടിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഉന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്തത് മീഡിയ കൺട്രോൾ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ ഐഫോണിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റിൽ ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയ പ്ലെയറിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പിക്സൽ ഫോർ ഡിവൈസ് തന്നെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി അത് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ അപ്ഡേറ്റ് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പവർ മെന്യൂൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പവർ മെന്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഹോം ഡിവൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ മെന്യൂവിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഹോം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഹോം ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് പവർ ബട്ടനും വോളിയം ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെസ്റ്റേഴ്സ് രൂപത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു
ആപ്സ് ഏജൻസീസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് വാൾ പേപ്പർ ആണ് അതിനായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷന് ദെൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് വാൾ പേപ്പർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ആയത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റൈലും ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാൾ പേപ്പറിൽ വാൾ പേപ്പറിൽ അത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല നോർമൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൽ ഉണ്ടായ ആ സെയിം വാൾ പേപ്പർ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവനിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വാൾ പേപ്പറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഡാർക്ക് തീം ഡാർക്ക് തീം എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സെറ്റിങ്സിൽ അതിൻ്റെ ഐക്കൺസിനൊക്കെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ പലർക്കുമുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ ഈസ്റ്റർ എഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ഈസ്റ്റർ എഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ അപ്ഡേറ്റ് ബീറ്റ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ എഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ ഈ ഈസ്റ്റർ എഗിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം ഈസ്റ്റർ എഗ് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ബീറ്റ വേർഷനിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ബീറ്റ വേർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളത് ആ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഹോം ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് രണ്ടാമതായിട്ടും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷൻ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിക്സൽ ഡിവൈസിൽ മാത്രമാണ് പിക്സൽ ടു മുതൽ പിക്സൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിവൈസിലാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ബീറ്റ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മന്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ മീ ടെൻ ഡിവൈസിലും കൂടി ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ബീറ്റ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബബായ